Hello. I'm Gift Giver. I will present you painted shoes. To whom? Those who watched my video. How? One of the people who sent me an email will draw a gift. Just apply? No. You must give me information so that I can send the courier to you. And the most important thing is your shoe size. Can applicants choose a picture? Sorry. All pictures are determined randomly. Please understand that. 오늘 그릴 신발은 지인의 부탁입니다. 매주 신발 당첨을 기다리시는 분들께 죄송하여 가급적 지인들의 부탁은 거절하고 있는데 이번 건은 제가 거절할 수 없는 사람이었다는 것을 이해해 주시기 바랍니다. 가족의 부탁은 참으로 거절하기가 힘이 듭니다. 지금 보이는 이곳에 색받짐이 있어 벚꽃으로 커버를 해달라는 구체적인 요청이었습니다. 저는 꽃을 그다지 좋아하지 않습니다. 싫어한다고 표현하는 게더 맞을지도 모르겠네요. 왜냐하면 전 꽃가루 알러지가 아주 심한 편입니다. 하지만 아이러니하게도 꽃에 둘러싸여 살고 있습니다. 많은 사람들이 꽃구경 또는 꽃놀이라는 이름으로 꽃이 활짝 피는 계절에 나들이를 가곤 합니다. 그런 행위가 저에겐 죽음의 행군이나 다름없습니다. 전 꽃가루에 노출되며 분당 20회 이상 객세기를 합니다. 그렇게 고통의 시간이 몇 시간씩 지속됩니다. 알러지 약을 복용하면 하루 종일 무기력한 상태가 되기 때문에 약을 복용하는 것 또한 저에겐 큰 두려움입니다. 김혜자 선생님의 꽃으로도 때리지 마라 라는 책이 있습니다. 안 읽어봤습니다. 무슨 의미인지도 모르겠습니다. 하지만 그 제목만으로도 저에겐 공포입니다. 꽃으로 사람을 때린다면 그것은 아마도 많은 분들이 상상하는 것처럼 꽃다발로 귀싸대기를 때리는 형태일 것입니다. 여기서 잠깐 귀싸대기에 관한 몇 가지 고찰을 하고 넘어가겠습니다. 귀싸대기는 시대를 막론하고 전 세계적으로 남녀노소 누구나 애용되는 폭력 행위입니다. 귀싸대기가 시발점이 되어 서로 주먹질까지 오고 가는 경우도 종종 있으나 대부분의 경우 일방적으로 가해지는 경우가 많으며 귀싸대기는 상대방에게 수치심을 안겨주는 동시에 자신의 분노를 상대에게 어필하고 상대의 잘못된 행동을 자신만의 정의로 바로잡겠다는 성민의식이 내포되어 있으며 귀싸대기를 갈긴 후 이어지는 훈계체로 자신의 분노를 정정화시켜 상대방이 겁먹거나 굴복하길 바라며 그 한방으로 상황을 끝내버리고 싶은 경우에 종종 사용됩니다. 제가 단연간 싸움을 관찰해온 결과 귀싸대기를 때리는 사람과 때리고 싶은 사람은 행동에서 차이를 보입니다. 한국 길거리 시비 싸움을 보면 서로 으유씨 같은 동물적인 발성과 함께 귀싸대기를 날릴 것 같은 동작만 끝도 없이 반복되고 결국 아무 일도 일어나지 않는다는 것입니다. 이 같은 경우가 귀싸대기를 때리고 싶은 사람입니다. 반면에 귀싸대기를 때리는 사람은 어떨까요? 경우의 수는 크게 두 가지로 나뉩니다. 1. 때리려는 대상이 타격거리 밖에 위치한 경우 처음부터 손을 올리고 상대에게 달려가는 바보 짓을 하면 반격을 당하거나 도주 또는 방어를 할수 있으므로 상대방이 방심할 수 있도록 진지한 대화를 시도하면서 천천히 다가가기 마련입니다. 이때 핵심은 흥분한 모습이나 때릴 것 같은 공포심을 미리 심어줘서는 안 된다는 겁니다. 귀싸대기를 때려본 경험이 부족한 사람들이 앞에 언급한 사항을 지키지 못해 실패로 끝나는 경우를 많이 목격한 바 있습니다. 반면 귀싸대기를 때려본 경험 많은 사람은 상대의 방심을 유도하기 위해 상대에게 항변할 수밖에 없는 질문을 던진 뒤 상대방이 열심히 뭔가를 말하고 있는 동안 자연스럽게 타격거리 내로 다가섭니다. 2. 때리려는 대상이 타격거리 내에 위치한 경우 묻지마 귀싸대기처럼 기습적인 것이 아닌 이상 대부분은 긴장된 상태로 상대방을 주시하고 있습니다. 그때 어떤 형태로든 큰 동작을 취하게 되면 상대방은 가드 자세를 하며 움츠리거나 몸을 뒤로 젖혀 회피를 하려 합니다. 또는 반격을 당할 수도 있죠. 그렇기 때문에 타격거리 밖의 경우와 같이 항변할 수밖에 없는 질문을 던져 대답하는 그 순간을 노립니다. 질문을 받은 사람이 항변의 기회가 주어지면 상대에게 지기 싫은 욕망 때문에 그럴싸한 변명이나 상대를 할말 없게 만들 문장을 구사하기 위해 노력합니다. 메이웨더급 피지컬을 가지지 못한 이상 언어를 권장하는 뇌를 많이 사용하기 때문에 동체 시력도 저하되고 반사신경도 느려지기 마련입니다. 심지어 그 와중에 멋들어진 말을 생각해내느라 누나를 이리저리 굴리는 바보 같은 행동마저 하는 경우가 허다합니다. 경험 많은 베테랑 귀싸대기꾼들은 이 기회를 놓칠 리 없죠. 다시 한번 강조하자면 정확도를 높이기 위해 상대의 방심을 유도하고 기습적으로 가해진다는 것입니다. 모범 사례를 같이 보시겠습니다. 꽃을 만지작거리다 일순간에 갈겨버립니다. 느린 속도로 다시 한번 보실까요? 이쯤에서 본론으로 돌아가 제가 꽃으로 귀싸대기를 만든다는 가정을 하겠습니다. 기습적으로 맞은 저는 
놀라기 마련이고 놀람은 곧 흥분으로 이어지고 흥분은 곧 숨가쁨으로 이어집니다. 꽃으로 때린다는 건 저에겐 강력한 생화학 무기로 때리는 것입니다. 거친 숨과 함께 다량의 꽃가루가 제 호흡기관으로 흡입될 것입니다. 앞서 말했듯 비싸대기를 때린 대부분은 때린 직후 맞고 나서 충격에 빠진 사람을 향해 언어라는 폭력을 함께 동반하여 승리했다는 쾌감과 동시에 타인에게 모욕감을 주는 마지막 일격을 가합니다. 하지만 저에겐 그럴 틈이 없을 겁니다. 왜냐하면 아마도 높은 확률로 저는 맞는 즉시 재채기를 할 것이기 때문입니다. 재채기도 사람마다 다양하겠지만 아쉽게도 저는 매우 높은 음역대와 방정맞은 표정과 모션으로 품이라고는 찾아볼 수 없는 최악의 재채기를 합니다. 때린 사람이 뭐라 말해도 들리지도 않을 뿐더러 그 시끄럽고 연속된 소리와 함께 주강에서 분사되는 분비물이 너무 위협적이라 감히 다가오거나 말하려고 뛰어들지 못할 겁니다. 제가 안정될 타이밍을 기대한다면 그 오산입니다. 한번 재채기가 터지면 무한에 가까운 횟수로 반복할 것이기 때문입니다. 뿐만 아니라 다량의 꽃가루를 흡입하면 호흡곤란이 올 수도 있습니다. 꽃다발로 불사대기 한대 맞았을 뿐인데 재채기를 무한으로 하면서 온 사방에 분비물을 흩날리며 가슴을 부여잡고 쓰러질 수도 있다는 겁니다. 저를 때리고 싶은 사람이 있다면 차라리 몽둥이로 때려주세요. 저같은 꽃 알러지 환자를 위해 꽃의 위험성을 알려준 김혜자 선생님의 책은 위대합니다. 이 정도면 제가 꽃을 싫어하는 정당성은 충분히 설명된 듯 합니다. 그럼 이제 꽃을 좋아하는 사람들에게 묻고 싶은 게 있습니다. 사전적인 의미로 꽃은 식물의 생식기관입니다. 그렇습니다. 여러분들은 생식기를 좋아하는 것입니다. 생식기를 좋아하는 것이 나쁜 것이냐? 아닙니다. 저도 많이 좋아합니다. 하지만 저와는 다르게 꽃을 좋아하는 여러분들은 다른 생물의 생식기를 너무 좋아한 나머지 함께 사진을 찍고 머리에 꽂고 입에 물고 먹고 목욕을 하고 구애를 하고 숙제를 하고 화장품을 먹이고 계량을 하고 이름을 붙이고 장식을 하고 칼을 그리고 눈신을 생기고 풀내를 하고 등을 하고 등을 닦고